نعود في محاضرة اليوم بعض من الأسئلة التوضيحية إلى موضوع الأكتف Power and Frequency Control قبل ما نبدأ بهذه الأسئلة ارتأيت أنه أبين مجموعة من الأمور المهمة التي لها علاقة بموضوع الأكتف باور and the frequency control بالبداية البلوك دايجرام بالنسبة للأكتف باور and the frequency control يكون بالصيغة التالية مثل ما تعلمنا أنه الفورورد عندنا توربين جنريتر واللود مثل ما قاعد تلاحظ هنا أنا عندك تي ميكانيكال بي ميكانيكال جنريتر مثل ما اتفقنا انه الجنريتر كان اشتقاقه هو اعتمادا على السوينج اكويجن مثل ما قاعد تلاحظ وياي هنا أنا. انه دلتا اوميجا تساوي تي الكتريكال تي ميكانيكال ماينس تي الكتريكال اللي هي تي اكسلريتنج تو مضروبه في الواحد على تو اتش مثل ما قاعد تلاحظ هنا هو الاس اللابلاس اوبريتر تي ميكانيكال امبيريوني تي الكتريكال امبيريوني تي اكسلريتنج تورك اتش انيرشيا كونستانت and delta omega r here rotor speed deviation repair unit هنا أنا بصيغة البلوك دايجرام عندنا الجنريتر عندنا التوربين الباكورد or الكلوز لوب تي ميكانيكال شون راح سيطر عليها هي بالجوفرنر سيستم اللي هو مسؤول عن الفالف او الجيت اوبنينج او كلوزينج اكوردينج تو ذا فيدباك سيجنال تو مينتين فريكوانسي اوف ذا سيستم از كونستانت وايضا مثل ما قاعد تلاحظ هنا الميكانيكال تور الكتريكال تور ال PE هي Electrical Power and PL هي Load Power من هاي المعادلات أكو مجموعة Equation Related to Active Power and Frequency Control أنه من الضرورة بمكان الاطلاع عليها مثل ما تعرفون أنه Power هو الأوميجا R في التور والباور هو عبارة عن P initial note زائد change في دلتا P نفس الشيء هذا ينطبق على التورك ونفس الشيء هذا ينطبق على الروتر سبيد ديفيجن طبعا ال DV mechanical minus DP electrical وبطبيعة الحال الأوميجا نوت مضروبة في التورك بلس الانيشال فاليوز مقدار التغير ب الروتر سبيد ديفيجن بير يونت دلتا باور ايضا هاي هي القيمة بالنسبة للأوميجا نوت الانيشال والروتر سبيد ديفيجن طبعا الدلتا هي تشينج نفس الشي بالنسبة بي الكتريكال هي البيلود بلس الدي في الديفيجن بالروتر سبيد امبير يونت هنا أنا اذا تلاحظوا هذا المقدار دي في الدلتا اوميجا ار هو فريكوانسي سنسيتيف لود تشينج مثل ما اتفقنا انه هذا الدي مثلنا بالبلوك دايجرام بالنسبة لللود الفريكوانسي سنسيتيف change load والدي هو load damping 
كونستانت هاي مجموعة من الاكويجن المهمة اللي اراجعها معاكم بالنسبة للموضوع الاكتف عند فريكوانسي كونترول ولذلك هنا أنا راح تلاحظ عندنا مثال العلاقة بهذا الموضوع A small system consists of four identical 500 MV ampere generating units feeding a total load of 1020 MW the near shear constant H of each unit is 5 on 500 MV ampere base the load varies by 1.5 for a 1% change in the frequency when there is a sudden drop in load by 20 ميجاوا معناها انه التوتال لود اللي هو 1200 و1020 ميجاوا راح ينقص بمقدار 20 ميجاوا فراح يبقى عندك فقط 1000 ميجاوا او 1 جيجا واط السؤال هنا Determine the system block diagram with constant H and D expressed on 2000 MV ampere base. إذا تلاحظ وياي إحنا قانون per unit بالنسبة per unit old equal to عفوا per unit in you ال quantity per unit in you equal to per unit old في ال new space divided by old space وبالتالي راح يكون عندك مقدار for 4 units on 2000 ميجا فولت امبير بيس ال H هي ال Old في طبعا هنا مضروبة في أربعة على اعتبار انه 4 units وراح اطلع ال H total وراح يطلع لي خمسة مقدارها وبالتالي الواحد على ال 2H واحد في واحد على اثنين في خمسة راح يطلع التو اتش هو عبارة عن اثنين في خمسة ويطلع لك عشرة سكين expressing d for the remaining load مثل ما اتفقنا انه الف وعشرين ماينس عشرين راح يطلع لك الف ميجا واط on الفين ميجا واط ام في بيز راح يكون للجديد فالدي هو واحد ونص في الالف على الفين وراح يطلع لك بوينت سبن خمسة بيرسنت find the frequency deviation assuming that there is no speed governing action مثل ما تعرف انه change باللود هو يساوي K على واحد زائد ST في الدلتا أوميجا R ال K مثل ما تعرفون هو واحد على D أو واحد على ال R وهنا بما أنه عندي 4 يونت فراح يصير واحد على ال D واحد على بوينت سبعة خمسة يطلع لك واحد بوينت ثلاثة ثلاثة والتي هنا هو عبارة عن العشرة على البوينت السبعة خمسة وبالتالي هو تلتاعش بوينت ثلاثة ثلاثة سكين دلتا بي ال تساوي ماينس عشرين ميجا واط وتساوي ماينس عشرين على ألفين يطلع لك ماينس بوينت واحد 
بالمئة بيريوند هنا فور ستيبل ريدكشن لود باي واحد بالالف هذا لا لا ترانسفير اوف ذا تشينج ان لود از دلتا بي ال بالنسبه لللود اوكو تو تشينج على الاس بالتالي دلتا اوميجا ار هي هذا المقدار في هذا يطلع لك هذا فاذا دلتا اوميجا ار اوف الاس مضروب لنا قيمتين وبما انه انا اريد استخرج للستدي ستيت راح اضرب هذا الليميت الاس اكو زيرو اس في هذا الاس ويا الاس يروح عندك هنا هذا المقدار راح نضرب في اس اذا يبقى لك هو ماينس دلتا بي لود على دي ويطلع لك هذا المقدار بالبير يونت واذا اريد استخرجه بالهيرز اضرب هذه القيمه في ستين على اعتبار انه الفريكوينسي للسيستم هو ستين هيرز استكمالا للمعادلات المهمه ايضا اذا اريد نسوي للسيستم فيدباك كنترول اللي هنا نمثله بالرمز واي اللي هو الفالب جيت بوزيشن فراح يكون البلوك دايجرام للسيستم بهالصيغه هاي مع وجود سبيد ريفرنس اللي على اساسه يكون الانتجريتر والكلوز لوب كنترول بالنسبه للجنريتر ويا توربين بالتالي راح يصير عندك الدروب كنترول ويا السيستم ككل بهالصيغه هاي وهذا انا امثله بهذا المقدار اذا تلاحظ هنا ماخذ الفيدباك ممثله هنا فبالتالي دلتا اوميجا ار هي واحد على ار مضروبه في واحد على واحد زائد اس في التي جنريتر يطلع لك الدي واي وير تي جي هو واحد على كي في الار كي يعطى بالمناسبه الار هو قانونه هنا بيرسنتج اوف ار اكو تو بيرسنت سبيد اور فريكوينسي تشينج على بيرسنت باور اوت بوت تشينج في مية بالمية ويساوي هذا المقدار ايضا الار يساوي لك الاوميجا بالنولود ماينص الاوميجا بالفول لود على الاوميجا نوت هاي قيمين steady state speed at no load steady state speed at full load nominal or rated speed طبعا الشيء المهم هذا ال characteristic curve هذا ال characteristic curve جدا مهم بال frequency control لانه راح يمثل لك ال behavior للسيستم هنا ال change بال power with respect to change بال frequency قاعد تشوف هذا السلوب هنا مقداره اذا ال r هو عباره عن دلتا frequency على دلتا p هو السلوب وبالتالي عندك الدلتا f equal to f minus ال f not وهنا هذا ال reduced block diagram of the governor هاي الاشياء المهمة انا مسوي لك اياها على شكل تيبل بهذا البي دي اف وراح يكون موجود عندك على جوجل كلاس روم تقدر تستفاد من عنده وترجع تراجع هاي الامور وتنظر بهذا الكير وتشوف هذا السلوب اللي هو هنا أنا هاي القوانين له هنا ذا كومبوزد باور divided by frequency characteristic of a power system thus depends on the combined effect of the loops of all generator speed governors it also depends on the frequency characteristic of all the load in the system معنى هذا the total 
power الى frequency characteristic of a power system يعتمد على الكمبونيشن على التأثير المجموع الكل الدروبس كنترول اوف ذا سيستم ولذلك اذا تلاحظوا يا دلتا اف بالستدي ستيت راح تساوي ماينص الدلتا بي لود هو بطبيعه الحال توتال على الواحد على ار كويفلنت والار كويفلنت هي هذه وبطبيعه الحال هي تساوي اذا الار كويفلنت تساوي واحد على واحد على ار 1 واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3 هذا جدا مهم اذا كان عندك combination of many generator unit هو الاكوفلنت الهن هذا طبعا البيتا هي تساوي ماينص دلتا بي لود على دلتا اف بالستدي ستيت واللي هي راح تساوي لك واحد على ار اكوفلنت بلس دي دامبنج كونستانت لكل اللود مثال على هالموضوع هذا power system has a total load of 1260 megawatt or 60 hertz the load varies 1.5% for every 1% change in the frequency طبعا هذا الكلام موجود يعطيك variation باللود بالنسبة إلى variation بالفريكوانسي find the steady state frequency deviation يعني يريد هاي القيمة 